Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo para Moons of Madness. Sé que he tardado un poquito en continuar este juego, pero como han sido fechas de Halloween, preferí enfocar el contenido a algo un poco más dentro de lo que viene siendo la temática de Halloween, pero ya ha pasado Halloween, así que toca continuar. Lo dejamos que justamente habíamos investigado o estábamos investigando el invernadero y estábamos descubriendo que había algo raro con las plantas que habían estado investigando, que algo no estaba del todo bien. Además, parecía que nos estaban ocultando información. Así que vamos a continuar. Aquí estamos. Eh, tenemos que encontrar estas tres piezas para poder apagar, si no me equivoco, el sistema de aspersores en el ordenador. No sé si nos podemos meter. Esta tarjeta no sé si la llegué a encontrar. Como no, se olvida la tarjeta. Bueno, al menos tiene un nivel superior al mío. Creo que esto lo encontramos. Lucas, tengo que coger prestado un ratillo. ¿Qué me servirá para abrir estas puertas? Vale. A añadir el inventario. Eso es, vale. Lo que no sé es el ordenador con la tarjeta puedo... ¡Ajá! Vale, sí. Esto ya lo vimos. Eh, quería asegurarme, pero me sonaba que ya lo vimos, que la tarjeta ya la habíamos cogido. Aquí no puedo continuar, ¿no? Esto está cerrado, inevitablemente. Por aquí es por donde vinimos. A ver, cabezón. ¡Pup! Lucas, a la recolectora le faltan piezas ¿Dónde están? Ah, las piezas de la recolectora Están en sus receptáculos correspondientes ¿Podría ser más específico? Sigue las tuberías de colores Ok Bueno, perdona Tengo cosas que hacer, ah, vale Si no te preocupa que se nos esté destruyendo la base Por una especie de plaga Que habéis colocado, vale, azul, rojo y naranja Ok, esto no sé qué es, vamos a tirar Encontré la consola de control medioambiental Genial, es la última pieza que necesitas para limpiar el invernadero Pero antes de eso tendrás que restaurar la recolectora de agua Y cerrar las válvulas de los aspersores Vale, o sea que esto es lo que tenemos que activar Cuando hayamos encontrado las otras movidas Por aquí realmente no va ninguna tubería Ah, sí, sí, sí va, la naranja Esto está bloqueado, parece Qué mala pinta tiene todo eso Vale, esto no puedo llegar ahí Porque está abierta pero está bloqueada Esta está bloqueada, ¿no? Se ha roto <ríe> Gracias Por ahí podemos ir Venga, vamos a ir por ahí Que además corresponde con la izquierda Porque realmente no sé por dónde toca avanzar Pero aquí parece que va la tubería naranja Aunque la letra es amarilla Ina, doctora Volkova, ¿dónde estás? Aquí están pasando algo muy malo La infección está por todas partes No es infección, es evolución Adaptación Perfección Ya empezamos Hay mis niños que crecen tan rápido Envuelta en raíces que se arrastran donde savia y sangre se coagula Que nadie le haga frente, dejad que florezca Es un hito en la historia de la humanidad Es la fusión de dos formas de vida ¿Cuál es? <risa> no sé yo si tengo muy claro que este es el futuro. A esto creo que le falta power, ¿no? No hay corriente. Ok. Estas son como plantas carnívoras, ¿no? Vale, por ahí podemos meternos Aunque no me motiva mucho Y por ahí podemos subir Creo que voy a optar por subir Me gusta más subir que meterme en un sótano Vale, por ahí podemos desbloquearlo ¡Ostras! Es enorme esto Esa puerta se podía desbloquear Creo que eso es una pieza Vale Y eso también se abre. Y ahí se puede subir. Creo que tengo una. Vale. ¡No, no! <ríe> Mira, me quitan el objetivo completado. ¿What? Es... Vale. Ah, ah se podía interactuar de alguna manera a la izquierda. 
Creo que no podré cogerlas todas Así que voy a volver a dejarla y vuelvo Igual si puedo Pero voy a, voy a dejarla Listo Vale, vamos a por la siguiente Antes de subir más arriba Introducir, venga, vamos a meternos aquí Es que realmente no sé Aunque creo que por aquí no voy a poder continuar O oh, sí Espérate, tengo para... Ah, vale, sí Digo, no sé si me lo habían mantenido Ok What? Esto es todo Aunque esas... Esas... Estas movidas brillan mucho ¿Se van a acabar abriendo, no? ¿O qué? No veo nada Igual está bien abrir esto porque igual Luego a lo mejor me puedo... No me extrañaría que acabara cayendo o saliendo por alguno de esos sitios Y si no has desbloqueado esto A lo mejor tienes que dar toda la vuelta ¿No? Es mi teoría Dejar de agacharse No. Vale, pues vamos a subir entonces Si me dejan Si sí, no, vale Let's go Y por fuera también había otro sitio Por donde se podía continuar a quitar la linterna Que... Saturamos. Venga, vamos a abrir esta antes de seguir subiendo. Uf. Uf. Esto es enorme. Esto que es un invernadero, ¿no? Tampoco tiene mucha historia. No. No. Ahí va el azul, pero el azul es la que acabamos de coger. Ahí está comunicada. Aquí hay algo. Escanear para conectar Vale, diseñada por Plethron La Cubico forma parte de una línea de tecnología Hidropónica avanzada La proliferación de vida vegetal y la purificación del agua Forman parte de un ciclo perfecto Que requiere de una rueda perfecta Conectar la interfaz Vale, eso se puede girar ¿Y por qué quiero girarlo? Creo que de momento no sabemos... Como está bien Así que vamos a quedarnos quietos No tengo ni idea Vale, ya hemos ido Vamos a continuar hasta el final por aquí Ah, oh, bueno, igual Sí, esto es lo que comunica por el otro lado Vale Jesus. <ríe> Ponía Jesús y lo han traducido como joder <ríe> Muy español Aviso Fuga en el sistema de contención No me digas Alguien soltó un truño muy chungo. Vale. No se puede bajar. ¡Ah! ¿Qué? 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 Hay algo rompiendo cosas arriba, creo. Ah, vale, digo, ¿sigue esta movida aquí? Sí. Quería verle Muéstrate Igual solamente está enfadado Porque necesita un digestivo O igual estaba aquí abajo, eh No lo he visto Suena jugosa Hay algo suelto ¿Algo? ¿Qué entendemos? Por algo Contactaré con la zona de aterrizaje Para hablar con Wilcox Y que contacte con Lucas Bueno, aquí hay otra cosa Aguante y conéctate a esa recolectora Algo bloquea desde el otro lado Han reventado la ventana Uh, shit Vale, puede ser que sea aquí lo que se ha salido, ¿no? Vamos a coger la célula Caution Apago los aspersores Ahí se puede interactuar con algo y hay números Añadir al inventario Imagino que luego tendremos que hacer algo con esa movida Creo que comunica Sí, ¿eh? comunica todo Ah, bueno, mira, pues está guay, si no me hacen dar super vueltas Vale, pues la última va a venir la clave Por el tema de la rotación esa que había que hacer del invernadero Pero algo va a salir Sí, mételo ¿Vemos números por algún lado? Y además va por colores Sí, de hecho este... Es que este es más bien azul, ¿no? Es 
este va aquí Aquí va el naranja Y este no sé si es naranja Creo que es rojo Igual sí que puedo cogerlos todos Creo que este es rojo Sí Nos falta el naranja entonces Está todo el rato sonando como jugosito <risa> Y eso no, no, no es bueno ¿Aquí había entrado? Sí, ¿no? Sí, esto es lo que sale Y por ahí es por donde... Tengo un lío de la leche Pero sé que por aquí arriba Podemos continuar Mola mucho como se ve Ahí es donde hemos cogido la última La primera, perdón Pero esto no lo hemos abierto Y por el otro lado creo que también se puede continuar Escanear Así que, po Han dejado que las plantas se expandiesen por doquier Vale Lo mismo, ¿no? Ahí está, ¿no? La, la... ¡Ah, leches! Y la salida será desde el otro lado, ¿no? Vamos a quedarnos 314. Aunque espérate, porque se gira todo. Espérate, ¿puedo, ¿puedo conectarme desde dentro? ¿Qué demonios? Aquí lo traducen por libre Porque what the hell sería más que demonios ¿Puedo conectarme a distancia? Oh yes, el wifi Ahí me vale, ¿no? Bajar Desde ahí es donde me he conectado antes <coughs> Definitivamente hay algo Lo que me da un poco... No hemos, no, no hemos visto a nadie físicamente Debemos de ser cinco personas Cuatro Vale, aquí está la última Nice También tendré que apagar los espesores manualmente Si no el sistema se reiniciará Vale Por ahí no puedo continuar Hay que volver, tal cual No me dais acceso rápido What the fuck? ¿Hay alguien ahí? A ver, realmente Quiero decir, eso puede ser perfectamente las plantas Empujando las movidas estas Pero no va a ser <ríe> O bueno, puede ser un bicho planta en realidad Esto imagino que será para girar esta movida igualmente, ¿no? Pero por si acaso vamos a conectarnos Sí, ¿no? Vale. Algo va a pasar Conectar Okay. Vale, estamos Tenemos que ir a investigar Porque creo que nos han faltado cosas Ahí arriba he llegado a subir, creo que no O igual sí No, porque he cogido La célula y me he ido ¿Qué es esta movida? O igual esto simplemente comunica Sí, ¿no? No tengo ni idea Aquí he estado, ¿no? Sí, aquí es donde el bater chungo Entiendo que lo que me dice de apagarlo manualmente ¿What? Estoy liando yo solo Ahí están las escaleras Lo de apagarlo manualmente es la palanca que hemos visto Que estaba ahí en el centro Pero apuesto a que no va a ser tan fácil Hay algo rondándonos Aparte de todas estas plantas Pero vamos, o sea Si tan graciosos y tan divos Son todos los biólogos Que lo solucionen ellos, ¿no? Si tanto les gusta toda esta movida Me endiñan a mí el marrón Vale eh, Alguna clave tiene que ver con los números pero no me lo ha mencionado 
Escanear para conectar Vale, un sistema de recuperación de agua avanzado y de múltiples tomas Fue diseñado por Manticore En colaboración con Plethron Y cada unidad purifica una cantidad específica de agua antes de iniciar el proceso de almacenamiento Mantiene un flujo constante y presurizado de más de 60 PSI A lo largo y ancho de exploración del explorador alfa Vale eh, 120, 35 y 70 120 Ah, no, espérate Probable... No, vale, vale, vale Probablemente lo que tienen que hacer es sumar esas cantidades, ¿no? O sea, 35 eh, Por ejemplo, en el de la derecha Sumando esas dos, tienen que ser 80 En el de la izquierda, 80 también, ¿no? Debe de ser eso lo que... Los números que están poniendo son los números que tengo Vale, pues tengo 33, 70 y 100 a ver con qué puedo sumar 80 de aquí Sí, vale, vale Vale, es que no estaba seguro Lo que pone debajo es un dividido O sea, como estás mandando señal a, 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 tres, a tres válvulas Entiendo que se está dividiendo la señal Vale, pero algo está mal Vale, porque 100 entre 2 es 50 90, 33 50 más 30, 80 ¿No es, ¿no es así? Ah, vale, primero tengo que cerrar los aspersores ¿No? Porque estoy bastante seguro de mi razonamiento ¿What? ¿No es esto a lo que se refieren? Igual tengo que llegar ahí, ¿no? Ahí sale agua Y suena como aspersor Claro, digo también, qué zona más enorme, llena como de esta bruma rarísima. Parece muy raro que no tenga que hacer nada. Vale, la cosa es como llego ahí. ¿Es esto? Es que no tengo ni idea. Sí, ¿no? Puede ser. Lo que. Open es a la izquierda. Apago, digo, digo, a lo mejor hay más de uno. Apago los expresores, míralo. O sea, me lo imagino, digo, no voy a bajar directamente porque me fío cero de esta gente. ¿Aspersores? No, no O oh, sí No, no Son de secano esas plantas Eh, digo yo que estará por aquí arriba, ¿no? Sí, suena aquí arriba Aquí está Vale O sea, por un lado me gusta que el juego sea También es por no fijarme Pero yo había dado por sentado Que lo de los aspersores ¿Qué? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Pero se ha movido esto? Rollo alucinación ¿Puedo tirarme? Sí Lo cual no ha sido muy buena idea Creo ¿He muerto? <risas> Había que probar Vale eh, Creo que lo voy a tener que repetir todo Volvemos en un momento <risas> Vale, aquí estamos No había que repetirlo todo eso, ¿no? Vale, es como una alucinación Se le va la... La olla Aunque bueno, sí que es cierto que desaparece, o sea Porque no había escalera ya, vamos, no había pasarela Porque me he caído Damos fe de que no era 100% una alucinación <risa> Había que comprobarlo Era por la ciencia eh, Vale, ahora voy a tener que volver a conectar Las cosas estas Pero no pasa nada, no se tarda nada Ah, mira, esto me lo mantiene encerrado porque qué raro Bueno, vamos a volver Vale, pues creo que ya está Lo que ahora dudo es si tengo que activar primero la palanca de fuera No, vale Vale, vuelve a estar en marcha Y eso le fue activar la consola de control medioambiental Debería estar justo fuera de la puerta ¿Me puedes haber dicho eso con los ascensores? Crack, que justamente esto sé dónde está Punto de control, guay Ok. ¿Pero qué? Declan, ¿estás ahí? Declan. Declan. Me cago en. ¿The fuck? ¿Qué es eso? La cosa en la niebla. Escapa del invernadero. 
Yo pensaba quedarme aquí a hablar con él ¡Ah! ¿Por dónde? ¡Ah! Ay, no me gusta que me persigan No me gusta nada que me persigan No me gusta nada que me persigan no Sí, vale, gracias Tampoco tenía pensado meterme ahí, la verdad Pues mira, igual por haber desconectado esa mo... ¡Ah! 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 Punto de control No, no, no No, no me fastidies ¡Oh! The fuck? Mierda, vamos, sí, claro, ¿y qué? Ahora se abre, ¿no? ¿Salto? Sí, ¿no? Vale, vale Aquí no te mueres, ¿no? No tengo ni idea por dónde es Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Fuck, qué bien meterme en cañerías Cuando me está persiguiendo un bicho Con tentáculos No, no, no No de control, bien, bien, bien fuck, 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 fuck pero creo que estoy dando una vuelta salta cabezón no me lo puedo creer Con la ilusión que me ha hecho verte Míralo, por aquí no habría podido pasar O no es ese sitio ¿Por dónde? ¿Por aquí? Vale, sí, eche, soy un cabezón Sal, hombre, sal. Leches. Dime que se va a abrir. Pero bueno. Rata de túnel, sé lo que tú quieras. Hay una criatura horrible en el invernadero. Ha intentado matarme. No regreses a la base. ¿Cómo que no? No quiero estar solo. ¿Me recibe alguien? Ina Lucas, ¿cómo no? ¿Cómo no? Gracias. ¿Cómo no? Tengo que avisarlos. No, tienes que cogerte un cohete de vuelta a la Tierra y estampar otro si hay para este planeta. Bueno, la verdad es que prefiero salir. Aunque claro, es probablemente él sea inmune a la atmósfera de Marte. Porque así de maravillosas son estas cosas. No sé qué tengo que hacer. No sé dónde tengo que ir. Supongo que tengo que salir fuera, ¿no? Me piro, ¿no? Es que además no quiero estar aquí. Adiós. Lo único que espero es que esa movida sea real. Tiene bastante pinta de real. Vale. Ponte el casquito. Vale, tenemos 100%. Cambiamos de atmósfera. Y me piro. Espero que la peña que va a venir aquí venga con armas. Si llego a la estación del satélite y cuento con la ayuda de Declan, podremos restablecer las comunicaciones. Conduce el Mirkat. Entiendo que el Mirkat es esta movida. Cierra Aquí me siento seguro, la verdad <risa> Que igual no lo estoy, pero Yo me siento seguro Vamos a dejar esto recargado, no es el que hay una emergencia Ah, no, espérate, porque es que claro, aquí no me quito el traje Voy con el oxígeno puesto Ok, let's go Va todo bien, ¿no? ¿Lo conduzco yo no? Es que dice conduce el Mirkat, pero yo no lo conduzco nada. Me ha gustado, me gusta que haya cosas. <ríe> Además parece que tenemos que huir de él, o sea que no es solamente hay cosas y ya está. Me pone muy nervioso, pero me alegro, le da cierta emoción al juego. Lo que pasa es que parecía una persona. De hecho es que lo ha dicho, es la unión de dos especies, o sea que debe de ser un Pokémon tipo planta humano. Pero eso quiere decir, ¿no se han dado cuenta que alguien de la tripulación falta? <risa> ¿No? Quiere decir, si es un humano, ha tenido que coger uno que hay aquí y aquí hay como cuatro o cinco. Quiere decir, no hay mucho para elegir. 
A no ser que lo haya hecho todo a partir de caca Porque dijo que estaba utilizando los excrementos Declan, está pasando algo raro. Eh, ya me empieza a oler alucinación y eso no. ¿Dónde está todo? La cueva de la locura. ¿Ves? Ya ese nombre mal, mal, mal. No quiero locuras y alucinaciones. Dios mío, ¿por qué brilla? Es verdad, esta cicatriz la tenemos desde el principio y es la misma marca que sale cuando guardas. El orbe está reaccionando a mi mano. O las drogas, quizá. ¿Por qué está pasando esto? Porque me parece que te has pasado con el colocado por la mañana. Ya sabía yo que comerme las barritas esas no era buena idea. Me arde por debajo de la piel. ¡Bum! Uh. Eso te iba a decir, ¿no? Uh, ¿What? No, no vengas hacia mí. No. No. Uh -uh. ¿Puedo concentrarme one more time? Oh, doesn't like that. When I turn to look at it, it retreats. Se retira si lo miro. ¡Ah! No, me vas a estar persiguiendo. Sí, ¿no? viendo tengo que ir hacia allá no había que probar la ciencia ya sabéis somos científicos <ríe> iniciar desde el último punto de control que creo que hemos guardado aquí hace nada o sea que por eso lo he hecho un poco pero es que si hacia el otro lado no puedo continuar The orb is reacting to my hand. The orb is glowing. Why is this happening? It's burning under the skin. Vale, le damos caña aquí y voy rápido al otro lado. Viene eso. Ah, vale. vida esta no me sigue. Ah, vale. Como me tire por ahí, sé lo que va a pasar. Que lo de la ciencia está bien para un rato, pero no... What the fuck? Con velas. Tres conexiones. Todas apuntan a orbes diferentes. What the fuck? Y tinta. Vamos a ver. ¿Te importa? Quiero leer. ¿Me va a dejar leer? Es que qué pesado eres. ¿Eh? Que te estoy viendo. Pero bueno. Atrás. Atrás. Pues por el infierno. Puedo continuar por ahí, creo. Vale, pero quiero coger la nota. ¿Muero? Es que quiero leerla. ¿Dónde estoy? Los sueños no tienen un lugar propio. ¿Quién podría concebir las terríficas maravillas que aporta mi trabajo secreto? ¿Me recompensarán los que duermen? ¿Me castigarán? ¿Serán conscientes siquiera de lo que haga? Los hijos de Marte adoraban a un ser cuyo nombre se traduce más o menos como la máquina inmaculada. Esos orbes son artefactos de dicho culto misterioso. Están llenos de esa luz celestial que es lo que las alimenta, anima. La luz hace retroceder a la oscuridad, pero también a la iluminación, líquida de los soñadores. Eso que los ignorantes llaman putrefacción de Nergal... Semen de gusano negro o mugre Usaré el término de los no iluminados Lo llamaré mugre Porque mancha la mente al escribir el texto iluminado Que marchita ese desvencijado tomo que es el cráneo 
Es una musa serpenteante, pero ha saturado demasiado mi mente. Una página empapada de tinta está tan vacía como una página en blanco. No significa nada, es una locura. El esfuerzo de escribir es... El texto se vuelve ilegible en este punto. Pero, ¿y si consiguiese hacer que la mugre retrocediese? Un poquito. Si lograse recuperar un poco más mis pensamientos humanos, ¿podría explotar más los pensamientos que van más allá de la humanidad? ¿Podría conseguir maravillas que ni el barro humano ni los sueños líquidos de los soñadores podrían conseguir por separado? Los órbenes han sido corrompidos, pero yo puedo arreglarlos. Sí. Los que duermen se percatarán de mi existencia. Cuando saluda la infinidad del abismo, este me contestará con una sonrisa. Eh... Vale, digo, el bicho este me... O sea, ¿qué pasa? Atrás. ¿No me puedo quedar la nota para luego? ¿Leer? No. No, vale. A ver. Mm... Poner orbe. Atra a ver, bicho. Lo estoy viendo. Puedo hacer todo a la vez. Energía al máximo. Boom, 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 boom. Mi mano. No seas quejón. A ver. ¿Cómo te lo digo? Vale, pero yo creo que esto. Será interesante. Es que viene el bicho este. Ah. Por aquí también puedo ir mm. ¡Ah! A ver, ¿cómo te lo explico? ¿The fuck? No sé por qué he preferido venir por aquí Pero había otro sitio por el que se podía ir hay un orbe aquí. What? What the hell is this place? Eso digo yo. ¿Qué demonios es este lugar? The orbit decays. La órbita decae. No sé. Leer. ¿Dónde estoy? Los sueños no tienen un lugar propio. Me llamo ilegible. Sigo en este planeta. Calma, escribiré mi método. La escritura revela cosas. Cojo el orbe de vermiculita y lo cargo usando la máquina que fabriqué a partir de los planos marcianos. ¿Será verdad que alguien estuvo aquí? ¿Estamos viendo algo del pasado? Eso estaría muy guay. <ríe> Cojo el orbe de Mirkulita y lo cargo usando la máquina. Vale. Sobrecargar el ánima sirve para quemar esa mugre infecciosa. Funciona, pero solo durante unos instantes. El fulgor del ánima sobrecargada se apaga momentáneamente, lo cual permite al patógeno de punto cero volver a arraigar. Y si lo hundiese en los charcos, mi teoría es férrea. Lo conseguiré. Quien estuviese aquí estaba intentando llevar a cabo una especie de algo Porque no lo he podido ver No, cabezón, quiero que hagas tú, fuera Es un señor muy estiloso Vale, hay una nota Notas de investigación, página 2 ¿Dónde estoy? Los sueños no tienen un lugar propio Me llamo... Ah, vale. Hoy me frustré tanto con mi fracaso que acabé vomitando Y lo que vomité intentó ir arrastrándose Me miró suplicante mientras lo mataba Calma Te dedicas a la ciencia, ¿no? ¿no? No me dejan leer su nombre No hay experimentos fallidos, solo más datos que recopilar Sí. Las frecuencias sibilantes de la mugre han corrompido los orbes Y los han alejado de su propio propósito original Así que ordené al semen de gusano negro que dejase en paz los órbenes Pero esa mugre es terca No quiere abandonar el cadáver de su enemigo Supongo que es una fuente de luz, pero yo no necesito luz. Llevo tiempo sin usar esa gelatina bobina de mis cuencas. ¿Los ojos? ¿Se refiere a los ojos? What the fuck? A alguien se le está viendo un poco la olla. Coger el orbe. ¿Y si lo miro? No. Vale. Este la cicatriz no lo carga lo suficiente. Puede que necesite más energía. ¿Tú crees? Estoy viendo, pero bueno. Mugre atrás. Ok. Ah, no, espérate. A ver, no, he venido saltando, ¿no? O he venido por aquí. He venido por aquí. Sí, vale, he venido saltando de por ahí. Me quería ubicar un poco. 
que esto está siendo todo muy confuso. Lo estoy viendo. El orbe está lleno de energía. Corrupción. Vale, ¿lo puedo volver a coger? Creo que lo tengo que ir a poner allí, ¿no? Para que se me abra la pared. Jolín, qué pesado. Me pones muy nervioso. A ver. Tú y yo vamos a tener movida. Creo que lo tengo que llevar y ponerlo, ¿no? Y a lo mejor la pared esa de mugre va a desaparecer. O de semen de gusano negro. ¡Pup! Vale, sí. No me fío de gusano. Ha funcionado, está limpiando el camino. ¿Me lo puedo llevar? No, no puedo. La avaricia rompe el saco. Eh, eh, eh. Algo está pasando, eh. ¡Oh! Un orbe. Dale caña. Boom. Power. Ah, mira, se ha abierto eso. Voy a ir a un momento. Vale, aquí tengo que poner un orbe cargado para poder abrir esto, entiendo, ¿no? Ok. Hola, buenos días. Es que no me fío. El gusano va a venir. Ya, ya, ya. Es que le oigo. Una nota. Vamos a leer. <coughs> ¿Dónde estoy? Los sueños no tienen un lugar propio. ¿Quién soy? ¿Existo? Nadie existe. Tan solo somos pensamientos. Llegaron mis más pensamientos. Parece gente del espacio. Tienen trajes espaciales. Puede que despierten a los soñadores. Creo que los voy a torturar. Mi madre me asustaba con historias de brujas y arpías. Jenny Dientes Verdes tiraba a los niños al estanque para comérselos. Pero mi madre nunca existió. ¿Puede ser Jenny Dientes Verdes? Jenny Dientes Mugres, le daré esas pesadillas a la gente del espacio. Me pregunto si el brillo de este orbe tan hermoso los atraerá. Yo podría ser esa sonrisa de diente de cristal que acecha tras el brillo de la trampa de un pez abisal. O sea que aquí había alguien de verdad y nos, nos ha tendido una trampa. Un tío que está perturbado la cabeza por la mugre esta. Eso es un orbe, ¿no? La cuestión es que lo tengo que cargar. ¿No? ¿O lo puedo cargar directamente yo? Lo puedo cargar yo. Igual con el otro también podía y he hecho el canelo, no creo. Ah. Mm. No, 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 no Es que me pone el gusano muy nervioso Vale, podemos ir a la izquierda o a la derecha Tenemos que coger un orbe Estoy escuchándole oh, What the fuck Vamos a la izquierda O sea el hombre este no ha hecho un solo ruido cuando ha visto esta movida y se asusta porque se funde la luz. De verdad que tienes que aclararte las prioridades. Me lo voy a coger, ¿vale? Igual puedo saltar, pero creo que no... Creo que vamos a evitarlo, ¿no? Ya hemos experimentado bastante por hoy. ¿Puedes correr? No. Es que no sé si está viniendo. Pero bueno <risa> Igual no puedo entrar por ahí ¿Por aquí puedo? No A ver Vamos 
Va lento, así que el pánico que no cunda. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es que lo escucháis, ¿no? Bueno, yo qué sé, si muero he muerto. ¡Ay, ay, 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 ay! ay! No hay nadie dentro, está vacío. ¿Lo habéis visto? ¿No puedo abrir? No. Estás muy nervioso. Deja la puerta ya. <ríe> no hay nadie. Mira, ¿veis? Vale, ahí hay que car coger O cargar o coger un orbe Poner orbe No me lo encuentre Si te acercas demasiado a la mugre Yo creo que te mueres Ahí tiene que haber algo Vale, ahí está el orbe Me lo, me lo imaginaba Las puertas están muy revoltosas Señor, le cojo el orbe, ¿vale? No le molesto Le dejo ahí con su... Lo que sea Por aquí es por donde he venido, ¿no? ¿no? Es que ahí también se puede poner un orbe. Es que yo creo que este orbe aquí no... Aquí no me va a dejar... No, aquí no me va a dejar ponerlo. Aquí hay que cargar un orbe de manera externa. Necesita batería portátil. Este sí me va a dejar... Enchufarle. Oh, oh. Atrás. Semen de gusano negro. Ah, no, mira. Vale, tengo que dar todo el volteo. Ok. Fuck. Houston, tenemos problemas. Ahí hay un orbe que tengo que coger. Ah, mira, 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 mira. ¿Quieres dejar de jadear ya? Estamos todos muy nerviosos. No lo compliques más, por favor. Esto me resulta familiar. Tres conexiones. Pues ya me dirás tú de qué Vale, lo vamos a cargar aquí ¿No? What? Tres conexiones Iba a decir, lo cargamos aquí Y lo llevamos al otro lado Ah, vale, mira Pero no se puede cargar a mano Hay que utilizar el power ¿Estás cargado ya? Es que no me fío mucho ¿No hay un tercero? Vale, después de dar vueltas he vuelto hacia atrás Digo, a ver si puedo ver por dónde está el rastro de este especie de cable que comunica a los orbes eh, Está aquí arriba De todas maneras, se me ha hecho un poco tarde Y como quiero grabar esto bien Y sé que en cuanto se hace tarde empiezo a bajar un poco la voz Voy a continuar en otro momento Para vosotros va a ser un corte Va a ser cuestión de ya Aquí estamos, solamente ha pasado un día. Vamos a continuar. Tercer orbe. El orbe está lleno de energía. ¿Suena? Ah, la puerta, como no. No hay nadie. Lo tenemos. Eh, ok. Entiendo que es para allá. Para esto. ¡Ah! ¿Qué? ¡Oh! Me ha agachado. ¿Un normal no? Vámonos. Vámonos, vámonos. 
están viniendo, creo. Sep. I'm out, me tiro, me da igual. Eso me recuerda un poquito a Soma, eh. Tampoco me voy a quedar a mirar. Seguro que están viniendo, así que. ¿O no? ¡Ah! Está muy guay el sitio, o sea, lo que es la fotografía y eso. Está muy bien. Ups, disculpad, me han llamado. <ríe> nunca, nunca se puede estar. Cuando piensas que tienes ya todo el tiempo del mundo para grabar y estar tranquilo. Hola, mi pequeño sueño. Me pregunto qué serás. Todos los demás pequeños sueños han desaparecido. Se creían astronautas. La mugre se coló dentro de sus cabezas protegidas. Igual que se coló en el orbe. E igual que se coló en tu cráneo. Hicieron ruido al intentar despertar a las lunas. Eliminaron a una variable, rompieron el sello. Por cierto, Marte tiene dos lunas. No debieron despertar nunca. La nana no ha de cesar nunca. Las lunas se doblegan sobre nosotros. Es toda una ecuación brillante. O sea, los dos aros son las lunas de Marte. Cuando abras el libro ya será demasiado tarde. Es la infección de la gramática. Siempre fue demasiado tarde. Abre tu cabarazón, mi pequeño sueño. Se está acercando mucho. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que los otros, los compañeros han muerto? Pero ha tenido que ser en un lapso de tiempo súper corto, porque mientras estaba haciendo lo de los aspersores seguían vivos. El sótano evitado. Uah, ¿Qué ha pasado? Dice, sí, mi sótano de, de la infancia. Mira, parece que hay algo atascado aquí. ¿Una foto? ¿Cógela? No, no quiere cogerla. Por ahí se podía continuar. Diecisiete cincuenta y uno treinta y tres. Inspeccionar. Ni siquiera se supone que estoy mirando. Puedo dar la vuelta a inspeccionar. Me pregunto si esta fecha será importante. ¿Te importa quitar el dedaco? <risa> no. No, no quiere. Iba a hacer una foto a la fecha, pero. Veo una luz detrás de la estantería. Leer, recordatorio, carbono, berilio, helio, igual que el segundo. O sea que es berilio. ¿No? O carbono, porque es la segunda que está escrito. Hay una tabla periódica en la lavandería. Asocia el número at atómico con el número de volumen correcto. Uh, carbon, beryllium, helium. Carbono, berilio... Vale, esto se abre. ¡Ah! ¿Dónde hemos visto...? A ver, espérate. ¿Dónde dice que hay...? Hay una tabla periódica en la lavandería. Asocia el número atómico con el número de volumen correcto. Pero los... Aparte de números... Vale, vamos a buscar la tabla periódica. Será la lavandería por ahí, ¿no? Looks like something stuck here. ¿Y no tienes manos para cogerlo o no? Parece ser que... Habitación oscura. Llama antes de abrir la puerta. ¿Puedo pasar por aquí? En la estantería encontré una nota con una lista de elementos. Ajá. Vale. Ah, vale, me da el orden. 
Míralo, es berilio, exactamente igual. Pues entonces es C, el berilio es 4, que ya lo he visto. O sea, es 6, 4... Seis, cuatro, dos, cuatro. Seis, cuatro, dos, cuatro. Seis, cuatro, dos, cuatro. Imagino que por ahí no puedo entrar. Mira, alguien ha cerrado. Seis, cuatro, dos, cuatro. Abrir. Seis, cuatro, dos, cuatro. Vale, ahora podemos pasar. Vale, 6, 4, 2, 4. Que no se os olvide. Foto. Es lo que movimos antes. It's that thing in the greenhouse. Hmm. That timestamp might be of use. Pita el dedo. 6, 4, 2, 4. No entramos. La pero bueno, bueno, pero se ve la fecha. Esta por lo menos no pone el edaco. 6, 4, 2, 4. Eh. Eh. Vale, algo ha pasado corriendo. Maybe I should take note of that. It looks like some sort of doorway. No, no le descuerda, pero bueno, melón. Igual es malo si para de hacerlo. Otra más. Antes de que ponga el dedo. Are those people flying out of the ship? Sí, ¿no? It's the serum. El tiempo no es lineal, o sí. Puede que el tiempo sea un círculo como plano, un círculo plano, como una placa de Petri que es lanzada por unos dedos gigantescos. Nosotros seríamos las bacterias de la placa. ¿Somos las bacterias? Sigo viendo cosas fuera de mi línea temporal. Es algo que complica mucho las cosas con mi familia. Me he encerrado aquí abajo. Si uso papel fotográfico en blanco y productos químicos, puedo conseguir que mis visiones se manifiesten. Puedo proyectar esas visiones. Veo una nave espacial dirigiéndose al planeta rojo. ¿Quién tenía estas visiones? ¿Nuestro padre? Cuando nosotros éramos niños, igual. ¿Seis? ¡Leches! ¡No! Cuatro. What the fuck? Ah, bueno, es ¿Qué es esto? Nunca había visto esta habitación. A nuestro padre se le fue la flapa. ¿En serio? ¿Que mamá guardaba esta cosa aquí abajo? Ah, pues era la. Recuerdo que era algo excéntrica, pero esto está a otro nivel. Voy a coger la foto primero. Un par de orbes, qué raro. Es una foto, pero siento como si me estuvieran... ...observando. Creo que ahí tendré que poner las fotos en orden, ¿no? Probablemente. 
En Marte no hay eclipses solares. Pobos y Deimos son demasiado pequeñas. No obstante, casi todas las noches se producen eclipses lunares de Pobos. Esas hermanas no se comportan en absoluto como nuestra luna. Pobos sale por el oeste y se pone por el este, para volver a salir apenas 11 horas después. Deimos sale por el este y tiene un ciclo más lento. Ambas lunas están estáticas por las mareas y siempre le muestran la misma cara a Marte. Nunca apartan la mirada, observan fijamente. Pobos acecha a Marte. Su órbita va decreciendo lentamente. Algún día chocará contra el planeta rojo. Hay indicios que sugieren que Marte tuvo muchas más lunas en el pasado, pero que todas ellas acabaron sufriendo ese mismo destino de autodestrucción. Vale, yo creo que vamos a tener que poner las cosas. No hay ningún símbolo brillante en estas tabletas. Ese libro me suena. Mamá lo tenía como oro en paño. Tiene los dos símbolos de las lunas, yo creo. O sea que nuestra madre estaba por ahí en el lío. Leemos. Sus sueños líquidos lubrican el pasadizo. Llámalo putrefacción de Nergal. Llámalo plaga arrasadora. Llámalo patógeno de punto cero. Semen de gusano negro o mugre. La chisporroteante sífilis celestial se alimenta de la realidad y deja agujeros en ella. Es posible que acabes en esas zonas de chillidos incesantes, pero para salir de ellas hay que encontrar una rasgadura en el mismísimo tejido del espacio. Y ahí dice cosas que, pues, no se leen. <risa> Cuchillo. Cositas de esas. Los soñadores fueron, son y serán, son padres. Progenie y pesebre. Duermen en el espacio intermedio. Sus sueños son una burbuja blasfema creando dimensiones trémulas que se aparean entre sí para conformar nuevos dominios infestuosos. No es la realidad. No es una ilusión. Es hiperrealidad. Los encantamientos adecuados permiten viajar a esas dimensiones compactas, pero también es posible caer en ellas por accidente, ya sea mediante el conocimiento de los soñadores o mediante la proximidad. Ok. <risa> eh, Tengo cinco ¿Me las ha puesto por orden? Yo creo que no, ¿no? Boom Esos símbolos son parecidos a los del altar Y... One of the tablets started glowing when I neared the altar I suspect the blank ones are missing something. Vale. That thing doesn't look like it's going to let go of the book. Vale, tenemos que hacer algo más. One more puzzle. No? Y entonces suelta el libro. One of the tablets started glowing when I neared the altar. La madre que la parió. ¿Ya brilla? One of the tablets started glowing when I neared the altar. Gran info, compañero. Vamos a darnos una vuelta. Tiene que faltar algo por aquí. ¿Suena una puerta? Esto brilla. Era como si se me derritiese el cerebro. Esos símbolos eran parecidos a los del altar. ¿Y qué? ¿Se ha activado ya o tengo que buscar más símbolos? Vale, tengo que buscar más símbolos. Pues me da una vuelta casi completa. Me tengo que ir acercando. Pues que aquí me he dado cuenta. Oh, me he quedado parado porque ha sonado el sonido de la puerta. Aquí hay otro. Vale. ¿Qué hacer tú? El otro se ha quedado raro. ¿no? Sí. Vale, vale, y acabo de ver el otro. Está aquí. ¿Hay más? O sea, mira, se ven todos desde aquí. Vale, por aquí hay otro. Siento como vibran detrás de mis ojos. 
Con esto es muy rollo Predator, como ven ellos, con, la, con el casco. Vale, los llevo puestos, ¿no? Y ahora Laser Eyes. Oh. Debe haber algún modo de sacarlo de ahí. Tengo que ver qué hay en centro. Sí, pequeño, me han dado un logro. No, dos logros. Esos estatus nos los hizo nuestra madre, a lo mejor, para protegernos o para ayudarnos. Es todo muy confuso, sí o sí. <risa> Pero me gusta, me parece interesante. Además lo están mezclando con nuestro pasado. La señal saboteada. Me gusta que vayan cambiando de escenas. Estamos en el rover este. ¿Me he quedado traspuesto? Ese sueño parecía muy real. Aún tengo los pelos de la nuca de punta. Que no sea toda una alucinación, que no tiene problemas. Por favor, gracias. ¿Cómo van a estar llenos? Si te has hecho un viaje y te has quedado sopas. Declan, no hay respuesta. Las computadoras siguen sin funcionar. Aquí fue donde vine. Había algo escrito en la pizarra, como diciendo que no puede seguir evitándole. Código de seguridad. Ni idea, ¿sabes? Aquí falta energía. Escanear para conectar. Conectar. Sin batería. Vale, es la excavadora, ¿no? Ok. Necesita un módulo de energía. ¿Aquí hay una clave? Sí, 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 sí. 7357 7357 Me encanta la música del juego. Vale. Está puesta en español. Eso está muy bien, que el texto está en español. Escucha, escucha. Oh, Jesus. Escucha. Madre mía, es una locura. ¿Quién escribiría esto? Alguien con mucho tiempo libre. Eso desde luego. Está lleno de rotuladores. Luego, ¿por qué no hay rotuladores en la estación? Se <ríe> saca hasta todos. Uh. Vale, funciona. Conectar. Iniciar el motor. Oye, a lo mejor algo pasa, ¿no? Cuando ocurre ese eclipse y las lunas se pongan en esa posición de, de los dos aros juntos. Ahí hay una. El juego me encanta, o sea, me está gustando mucho. Y se ha puesto mucho más terrorífico. Dios mío, espero que esté en esa habitación, no basta. <ríe> Te lo digo yo ya. Por un lado me gustaría poder interactuar con los otros personajes, pero me da a mí que no. Subo, ¿no? Oh, oh, oh. Parece que el ascensor no funciona. Madre mía. La expedición a Marte más chula. Si fue un sueño, ¿por qué sigue caliente la cicatriz? Porque no fue un sueño, fue una visión. Vale, un montoncito de rocas, bien. Pero, ¿y esto? ¿O Declan se aburre mucho? ¿O alguien? No sé. Esperemos que simplemente sea que tiene demasiado tiempo libre. Uh -huh. Ah, mira. Ah, vale, vale, vale. Está muy bien hecho la animación de cuando te recargas el aire. El juego está muy bien hecho. Por aquí. Me 
gustaría ver a Declan, la verdad. Pero... ¡Wow! Tranqui, bro. Sube. 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 Esta música me recuerda a una película de terror psicológico que tengo un recuerdo de que me gustó, pero no caigo de qué película es. ¡Ah, no, no, no! No me recuerda a una película de terror, me recuerda a la serie de Dark. ¿Habéis visto la serie de Dark? Es maravillosa, buenísima. Es ciencia ficción, suspense, sensacional. Pues la música me recuerda a esa serie. Igual eso es un poco su gestión y por eso me está gustando tanto. Podríamos continuar también a la izquierda. Declan, ¿estás aquí? Declan, Declan, ¿estás ahí? It's empty? Está Declan. Vacío. Damn it, where are you? Don't freak out. Just que no cunda el pánico. Tan solo tienes que encontrarlo. Se me ha ido la chola. Un diario chumbo. No, quiero que lo leas, no que pases página. Esto me lo dio papá Antes del despegue Nos dieron una pequeña caja de 30, 25, 25 Para guardar nuestros efectos personales Yo casi me dejo esto Pero en ocasiones es muy útil el escribir No sé por qué me molesta tanto la mentira Mi padre y mi hermana aún creen que me estoy congelando el culo En unos estudios climáticos en la Antártida Querido padre No es nada de fantásticas aventuras Pero anoche soñé que estaba En uno de esos programas de baile con famosos Mi compañera de baile era Catherine Hepburn Catherine Hepburn y ganamos, aunque estaba claro que ella estaba muerta, pero estuvo genial. Entonces me desperté, me pasé seis horas escribiendo números del espacio e hice un pequeño agujerito en 17 rocas. Todo ello a tan solo un panel de cristal reforzado de la muerte. Estar en Marte es toda una montaña rusa. Se está viendo la olla. Me he puesto a construir hitos. ¿Será que empieza a dejarse entrever mi gen gaélico? Antaño, eso es lo de las rocas. Antaño, hacía mucho senderismo y me molestaban un montón las montañitas de rocas que dejaba la gente por el camino. Era como si dijesen, miradme, he estado aquí y tengo habilidades motoras plenamente desarrolladas. La ventaja de hacer senderismo en Marte es que la, polita, la política de no dejar ningún rastro es completamente opcional, ya que se trata de un páramo completamente desértico. Durante las EVA he empezado a tomarme un momento para coger pequeños pedacitos de roca y construir hitos. Esto de equilibrar las rocas se ha convertido en mi pequeño jardín zen. Estuvo bien. Sin embargo, últimamente veo moverse las rocas. Puse a prueba mi teoría, aunque del modo menos científico posible. Hice un mendecito con las mejores muestras de piedra marciana que pude encontrar. Pristinas rocas polvorientas. Y esperé un día. No se cayeron, no. Eso sería muy fácil. Lo que pasaba era que en un montón se cambiaba una sola piedra. Y no era una piedra fácil como podría ser la de arriba. No, eran las piedras centrales. Una piedra central se cambiaba de un montón a otro. Sin marcas de guantes ni nada. Dos piedras marcianas que juraría que han intercambiado su sitio por la noche. ¿Por qué estoy escribiendo esto? Ahí no voy a... Cuando una persona se está ahogando, la garganta se le cierra para evitar que el agua entre en los pulmones. Pero eso también impide el paso del aire. Es un reflejo fuerte. Podría estar flotando con la boca por encima de la superficie del agua, pero aún así incapaz de toser y de respirar. No te ahogas porque estés debajo del agua. Te ahogas por tu propia culpa. Clavarse una aguja en la membrana interdigital... Suena horrible como si tus reflejos naturales fuesen actuar, pero es justo al revés. Las emociones se hunden, la depresión te golpea con una precisión única y tu mente empieza a justificarlo todo al liberar un poco de esos productos químicos. No eres más que una vocecita que intenta controlar esa monstruosidad. Es casi imposible de ese modo. Este reflejo natural de hacerte daño de una forma terrible y muy específica se convierte en tu todo y te hundes en ello. Joder, me tiembla la mano. Creo que esta noche dormiré en la base. Tengo que salir de aquí un rato. 
No había estado mal. Uh. Decir que no he estado durmiendo bien sería quedarse cortos. A veces no sé cuándo estoy soñando y cuándo no. Los números no dejan de llegar. Los mensajes empiezan a tener sentido. Pasar tiempo en la base es contraproducente. Es un engorro tener que intentar excusar excusas por las que necesito un viaje en rover todos los días. Es porque tengo alucinaciones de vez en cuando, chicos. Nada de lo que preocuparse. Os agradecería que me recogieseis sobre las 6 de la tarde antes de que empiecen los flashbacks. Puede que construya otro hito para que la bruja mueva las piedras. Es un pasatiempo majo. Ojalá tuviese una silla de playa y una margarita. Y un margarita. Ya que voy a caer en la locura, al menos quiero disfrutar del viaje. Interesante. Hoy he visto a la bruja. Aún estoy temblando. Miré por la ventana y vi a mi hermana en los riscos. ¡Mi hermana! Estaba completamente desnuda en el gran vacío de Marte. Se ahogaba. Los ojos le salían de la cabeza como si fuese un pececillo fuera de la pecera. Casi me mato al ponerme el traje. Salí ahí fuera. Corrí a trompicones, avancé hacia las barreras. Allí me encontré una persona muy pálida. Con el pelo de color negro oscuro y observando la inmensidad de las dunas. Yo creo que esa debe ser la bruja la que hemos visto. Cuando se giró para mirarme, vi que no era mi hermana. En vez de cara tenía un gran agujero negro, con una rendija gris que simulaba una sonrisa. Sentí como los granos de arena se colaban en mi boca abierta y de repente no podía respirar. Ella se acercaba lentamente a mí, mientras yo me golpeaba el pecho en un intento de respirar. Unos zarcillos de oscuridad emergieron del vacío eterno de su cráneo. Me hundo en el desierto. Y ella intenta hundirme aún más. Me despierto en busca de aire. No pienso perder la cordura así. Me niego. A la mierda. ¿Se ha suicidado? ¿O qué? Y todo está lleno de los símbolos de las dos lunas. O sea, estaban aislados. No, no estaban juntos en la misma estación. Esto es malo. Lo siento, Nathan. No sabía que la cosa era tan grave. No puedo seguir solo aquí fuera. Necesito ayuda. Uf, no sé yo. Me da que es tarde. Jolín, pero deberían reunirse, ¿no? O sea... Vas a estar solo en un planeta como... O sea, Marte. Hay más movidas. Yo creo que eso de no puedo más es se ha suicidado, ¿eh? Es lo que nos ha dicho la bruja. Que se ha metido en su cabeza hasta que ya no podían más. Y he dicho que estaban todos muertos, en realidad. Pequeña fluctuación en la rotación de red durante la calibración. Diagnóstico de los sistemas de autolimpieza. Vale. A la antena le pasa algo. Hubo un cortocircuito sin previo aviso ni nada. Empezaron a saltar chispas durante la transmisión. Subo una tormenta de arena, pero este apagón no es normal. Los circuitos se frieron mientras yo estaba aquí. Tuve que reiniciar manualmente. Circular. A todo el personal. Debido a una reciente tormenta de arena, un fallo de los servidores provocó una caída. Registro de comunicaciones recientes. Nombre en clave. Nota para Shane. Shane, ¿dónde estás? Si ves esto, que sepas que volvemos a la base. Te estuvimos esperando, pero no había ni rastro de Tri. Estoy con Josie y Lucas. Nos llevamos el rover. Perdimos el contacto durante un segundo y las coordenadas de tu rover desaparecieron. Y de repente, el satélite se vuelve loco. No sé si sabrá, habrá sido esta puñetera tormenta o qué. Tampoco es que importe mucho. Vuelve a la base a contacta con nosotros. Lo que sea que puedas hacer. Tan solo espero que veas esto. Y no nos cruzamos por el camino. Yo vengo de la base. Yo vengo de la maldita base. Pero ellos van con donde está el monstruo. ¿Para qué quiero la célula de energía? Me la llevo. No sé para qué la quiero, pero me la llevo. Síndrome de Diógenes. Me presiento que la voy a necesitar. Quizá para restablecer las comunicaciones, ¿no? Aquí no hemos mirado. Si sí, no, voy a subir a restablecerla, yo creo. Míralo, míralo, míralo. Go. Doing good, chief. Lo estás haciendo muy bien, jefe. No mires abajo. Pero y esto no lo podían hacer ellos. Él es el jefe de comunicaciones. Me cago en la leche. O sea, me tengo que encargar de cuidar el jardín y arreglar las comunicaciones. ¿Qué es eso? Es la nave. No, 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 no. Espero que sea un meteorito. 
La nave. <risa> Estamos solos. Madre mía, me pego un tiro. Pero yo imagino que montar otra misión aparte no debe de tardarse especialmente poco. Y encima con todas esas movidas. Pero es básicamente lo que vio nuestra madre. Los dibujos de nuestra madre. Debían de ser premoniciones. Igual debería haberme fijado más en lo que son. ¿No creéis? Deben ser premoniciones o similar. La nave ha petado. No, no, no. Me iba a quitar el casco otra vez. Llega hasta la antena. Sí, era mi objetivo. No me había dado cuenta. Contacta con la base. ¡Fuck! No me lo puedo creer. Necesito una célula de energía. Madre que los parió. Oh. No, no hay corriente. Ya, gracias, genio. No hay célula de energía. ¡Oh, oh, yes! Ya estaba pensando que tenía que bajar al rover a coger la otra. Pero si está ahí es porque la estaban reparando, no porque debía de funcionar. Plástico quemado. El sistema se ha cortocircuitado. A ver. En caso de emergencia, conectese al dispositivo para redistribuir la corriente entre unidades. Diseñado por Anansi Technologies como conducto de energía oficial de la misión Invictus. I need to find a way to reroute power around the damaged nodes. Vale. Vale. Por un momento pensaba que esto era lo que tenía que conectar y no. Eso es lo que tienes que evitar, yo creo. Y el power va por aquí para que llegue hasta el nodo S3. Ahí lo tenemos. Esto funciona, ¿no? Escanear para conectar. Este no funciona. This panel distributes power between the dish and the PC terminal. And that busted vale. node means I can only power one of them at a time. Vale, ¿y cuál es el del ordenador? Me han dicho que solamente puedo uno a la vez. Primero quiero el ordenador, ¿no? Bueno, va vamos a vamos a darle. Vale, no sé qué he conectado. Es que no sé cuál es cuál. Tú no funcionas. Es el ordenador. Vale, pues quería el ordenador primero. Así que very nice. Ocho notas. Sein ha desaparecido. Perdimos el contacto con la Cirano. Luego el cuadro de distribución se volvió loco. Conseguimos la energía mínima necesaria para girar la antena. Hacia Yoshi y conseguir un poco de señal. Y luego se reinició todo. Qué día tan maravilloso estamos teniendo en Marte. Recordatorio. Si Orochi acabara descubriendo que estoy violando el reglamento de cifrado, que nunca re pero nunca recuerdo el código por culpa de ese programa de cambio constante. Nombre en clave. Nuestros gloriosos líderes. Cotorra, igual a satélite de comunicaciones. Rostran, Cirano, Mármol, donde está la Antártida. Calibración. La calibración ha de ser realizada de forma anual con el biómetro, después de recibir la autorización. Vale. Salida Core Common. Archivo generado cada 15 minutos por el script User Declan Home Scripts. Ah, son las, son las coordenadas de estas cosas cada X tiempo. Es el seguimiento, ¿no? Vale, vamos a conectar lo otro. Vale, fácil, 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 muy fácil. Es esto, entiendes. ¿No? ¿Cómo que no? It's getting really bad out there. Gotta pick up the pace, Shane. Objetivos: restaurar la corriente de la antena. Contactar con la base. ¿No es esto? Ah, tengo que conectar ahora a este. This circuit box is amping up the current. Too much power will fry the system. Too little and the dish won't work. Vale, tiene que sumar 9 lo que llegue hasta ahí. Ok, pues lo vamos a hacer a la inversa. Sandstorm is picking vale. up. Vale. Things just keep getting worse. What? Ah, vale, que empiezo con 3. Vale, vale, vale. <risa> Sein, Newark, nivel de seguridad 1. Calibración necesaria. Dale caña. 
Ah, es que me voy para conectar. Vale, 100%. Pero creo que con esto me comunico con la nave. Es que me he dado cuenta que nos han puesto las coordenadas en el correo. Todo el mundo a la cubierta, aterrizaje, yo sé quién. Dios mío, comandante Wilcox, ¿dónde estás? Doctor Newhart. ¿Me recibes? Hay una criatura vagando en los alrededores de Explorador Alpha. No regreses a la base, repito. No, no te oigo, se corta. Estamos en la base. Debemos investigar. El tirano ha tenido un accidente. Conexión recuperada. Regresar, volver, vale. Las coordenadas con las que tenías que orientarla... Llevo, llevo cerca de 20 minutos... <risa> moviendo la nave a mano la nave, la, la antena, porque, o sea más o menos a ojo se puede, pero claro, hay varias frecuencias que parecen funcionar, pero tengo aquí la foto, tienes eh, en en el correo que mandó, ahí se ve la posición las coordenadas, que mira que lo he dicho o sea, es que he dicho pero claro, no, por no fijarme pero están vivos los seres del polvo lo quiero, ¿no? ¿Cuál es el plan? No sé cuál es. No, no, go down. No, what? Eso pues digo. Es como la lanzadera del parque de atracciones. <risa> Parece que la única alternativa es saltar. What the fuck? ¿En serio? ¿Estamos seguros? ¿Estamos seguros de que lo... la última vez que experimentamos con esto salió muy mal? Lo has dicho tú, no yo. Igual tenía que haber saltado más. What the fuck? Yo creo que lo que tenemos que hacer es caer en los contenedores. Porque se puede controlar el salto. De hecho, eh, este no es el primer intento después del primer intento. <risa> Porque me he pasado. Puedes, puedes llegar incluso más arriba. Ay. Vale, es una crujiente, pero vivos. Ah. Hola, compi. Pues creo que hemos venido saltando. ¡Oh! ¡Ah! ¿Por dónde me voy? Ah, vale, se ha roto eso. Ah, pues no. ¿Eh? ¿Tengo que saltar con Mortai? Ah, vale, por aquí. Adiós. Uf. Qué poco me gusta esto. ¿Quieres bajar, Melón? ¿O te quieres quedar aquí a pasar el día? Vamos. Está el rover. ¿Este funcionaba? ¿Por dónde he venido? ¿Me han, ¿Me han robado... ¿Me han robado la célula? ¿Por dónde he venido antes? Ay, 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 es que el pánico no es bueno. ¡Uf! Madre mía, parkour. Que no os esperabais esto. ¿Es por ahí? ¿Sí, no? Hola, buenos días, no, me voy. Ah, ah, what the fuck? ¿Dónde está el rover? ¿Me lo han me lo han chuflado? ¿Nos va a tocar ir a pata? ¿Acaso he de la dirección equivocada? A la luz, vale. Oh shit. ¿Sabéis qué toca, no? ¿Qué está pasando? Que te han chingado el rover. 
¡Qué bueno! ¡Bien! Esto me recuerda también a Soma. ¿No había alguna parte de Soma en la que tenías que hacer algo así eh, debajo del mar? Todo lo que se parezca a Soma, bienvenido. Pues mira que he visto para recargar el oxígeno y he dicho... ¿Para qué? Si está el rover ahí abajo. Ahí está el rover. Bueno, el Mirkat. Es que no es un rover. Ahí está. Pero yo lo llamo rover. O si sí lo llama rover. ¡Hay out! Por lo menos no nos han robado la célula. ¡Oh! ¡What the fuck! Tierra está movida. Está nervioso. ¡Oh, qué bueno ese detalle! Huida, me han dado un logro. Qué bueno el detalle de que está nervioso y no consigue engancharlo. ¿Lo activas o qué? Te quieres quedar aquí. A que les atropellamos. Muy bien. <ríe> Me está gustando mucho. Me está gustando mucho el juego. Eh, es, es muy cinemático, es muy película, es muy peliculero. Un poco tópico, ciertas cosas. Pero bueno, si es tópico pero lo haces bien, no tiene nada de malo, yo creo. La música es fantástica, la ambientación fantástica. Amenaza incipiente. Shane, joder, Shane, estás bien. Esa es la primera buena noticia en mucho tiempo. Declan, hay algo en la base. Es una especie de alienígena. Un monstruo. Lo sabemos. Lucas dijo que tenía algo que ver con la investigación de Volkova, así que no creo que podamos llevarnos el mérito de cubrir vida alienígena. Claro, lo que iba a decir, no es un alien. Sí, ahora mismo se nos acumulan las emergencias. La sierra no se ha caído. Ay, Dios mío, no quería creerlo. Estoy con Josie en el Mirkas. Nos dejamos en el lugar del accidente, a ver si contamos supervivientes. Lucas se presentó voluntario para quedarse, pero tiene bastante mala pinta el tío. El manglar, sus raíces se expanden por doquier. Lo va conquistando todo. Vale, ¿qué puedo hacer? Lucas dijo que quería saber lo que había pasado y cómo detenerlo. Encuentra a Lucas y échale una mano. Debería estar en el laboratorio de investigación. Me alegro de que estés bien, por favor, que sigas siendo así. Buah, wow, se ha liado pardísima. Está todo súper emocionante. ¿Tenemos un snack? No. Vale, pues como está todo tan emocionante, creo que es un buen momento para dejarlo aquí. Eh, fantástico. Me está encantando. Va a mi top, yo creo, ¿eh? Veremos qué hacen con el final. A los juegos de terror tengo mucho miedo últimamente con el final. Parece que les cuesta cerrarlo bien. Espero que no, me está gustando mucho. Siguen vivos, eso me gusta. Eh, lo que pasa es que, madre mía, o sea, ¿qué sentido tiene que... ¿Saben que hay un monstruo en la base y dejan a Lucas solo? O sea, ha sido un hasta luego Lucas en toda regla. Eh, ¿Y Volkova dónde está? A Volkova es la que se tenía que quedar aquí. Esperemos que eh, el plan de Lucas implique un lanzallamas o algo similar. <ríe> Estaría muy bien. Aunque no sé si en un sitio donde la atmósfera está controlada, lo que han dicho, por escotillas de cristal... Es muy recomendable usar lanzallamas. No creo ni que tengan armas. Así que va a estar muy divertido. Tenemos picos y una palanca. Quiero saber qué os está pareciendo. Quiero saber si tienes ganas de ver más. Eh, sé que no tiene muchas visitas. Lo dije, o sea, yo ya más o menos sé cuándo un juego va a tener muchas visitas en el canal. Hay veces que me puedo equivocar un poco por arriba o por abajo, pero no me confundo tanto. Y sabía que este juego no las iba a tener. Y sé que gracias a, a mí, a lo desastre que soy, el haber tardado mucho en subirlo, de los pocos que tenían interés, habré perdido algunos. Así que quiero saber a los que seguís aquí vivos, ¿qué os parece? Y quiero saber si tenéis ganas de ver más. Somos una pequeña familia en esta serie. A mí me está gustando mucho, pero la vamos a acabar. Así que quiero saber qué os parece todo y ya no me salió más porque estoy dando muchas vueltas. Espero que os haya gustado. Lo que sé, dejadme en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. <risa>